Na mtazamaji dunia haishiwi vioja. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Rozi Luhaya, ambaye ni mkazi wa mtaa wa Kisese mjini Geita. Ameibiwa, ameibwa mtoto wa mwezi mmoja na wiki tatu nyumbani kwake majira ya saa mbili usiku wa kuamkia leo. Aliyemwibia mtoto amefahamika kwa jina moja la Mariam aliyekuja nyumbani kwa Rozi akitaka kupangishwa chumba. Tupate taarifa zaidi kutoka mwandishi wetu Salma Mrisho. Mwana Mariam ambaye alijitambulisha anatokea Nyarugusu alifika saa saba mchana mtaa wa Kisese mjini Geita kutafuta chumba ndipo alipofika na kuishi Rozi na kuambiwa chumba kipo ile wanapokea kodi ya miezi sita. Mariam akaondoka na kurudi saa kumina moja jioni ambapo alipewa jibu kuwa mwenye nyumba amekubali kupokea kodi ya miezi mitatu ndipo alidai hawezi kurudi nyumbani ya rugusu muda umeshaenda ni bora alale hapo na akatoa kodi ya miezi mitatu ndipo baadaye alipomba mkeka aweze kulala katika chumba alichopanga lakini muda ulishaenda wakati huo Rose alikuwa anapika mara mtoto akalia ndipo Maria akamuomba msaidie kumbembeleza Adai ni hivyo anza kupika nilimkaribisha ndana kaka mtoto alivyoanza kulia akaniomba nishikirizi. Mzee ibisha ugali mimi niliingia ndani na mimi tukakaa wote hapo mtoto amembeba mgongoni nimekaa kama dakika tano kadai ngoja nikakojewe katoka nje. Alivyotoka nje miro hili sita hata dakika mbili hazikuisha nikafuatilia kule nyuma chooni nikakuta mtu hayupo nikaanza kukimbia kutafuta sikumuona mpaka saa hivi. Juhudi za kumsaka Mariam usiku azikuza matunda kwenye lisansa hajapatikana. Nilikuwa tu naomba tu waandishi wa habari kwa vile mmezipata hizi mweze kuzisambaza katika sehemu mbalimbali ili labda ziweze kuleta matokeo chanya. Inaelezwa kuwa kabla Mariam hajafika kwa Rose alishapita baadhi ya nyumba kutafuta chumba lakini hakurudi tena pamoja na kuambiwa nyumba hizo zina vyumba. Namkuta mdada mdada hivyo size yangu. Kaka pale mlangoni. Baadaye nikamwambia vipi natafuta chumba. Kaambia atwende nikakuonyeshe. Nika nizunguka naye kule nikamuonyesha. Akasema ah nimekiona, subiri nimpigie mme wangu nitarudi baadaye. Ndio aka ameshika simu pale akampigia mme wake akaondoka hivyo. Baada ya majirani waliofika kumpa pole mwanzao huko wengine wakilia kwa uchungu. Ha, I see. Tuwe macho sasa. Kwa sisi wakina mama. Sio mtaa huu tu, baadaye ataenda mtaa mwingine. Na sio yeye tu ataagiza kwa mtu mwingine, atatokea mtu mwingine. Kwa kweli kama akipatikana, tuombe tu vyombo vya sheria vifanye kazi. Yaani achukuliwe hatua ngumu na hata wale wanaojitokeza kwa ajili ya vitendo vya watoto wachanga kama hawa naomba sheria zichukue mkondo wanazofisha maendeleo ya Tanzania wanazofisha akina mama kamanda polisi mkoa Geita Mponjoni Mwabulambo amesema Mariam anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 25 hadi 30 na unajitahidi kuhakikisha mtuhumiwa anapatikana kwanza ni kuona kwamba taarifa hizi tunazozitoa sasa kwa kwa yoyote atakokuwa nasikia kwa sababu ni rahisi sana kwa mazingira kama haya kwa sababu dhamira ya dhati ya huyu mari bado atojiweza kuibaini lakini nadhani tu kwa sisi tunavyoliangalia sasa tuna bado tunajikita tu kwamba huu ni wizi wa huyu mtoto kwa hiyo mazingira haya atakapokuwa na jiri katika maeneo ambayo kwa mtu yoyote ambaye anaweza kuwa karibu atakapobaini kwa sababu mtoto kama si wako ni rahisi sana kutambua tu kwamba huyu amebeba mtoto lakini si wako. Kwa tunaomba hizo taarifa basi ziweze kutofikia mara moja ili tuweze kuchukua tu dhalati kabisa. Kwa mwaka 2019 ni tukio la pili la mtoto kuibwa. Salma Mwisho Star TV Geita. Na asante sana Salma. Mtazamaji tupumzike kidogo tutakaporejea ni wasaa wa jicho letu mkoani. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wa wote.